vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Lançado em fevereiro deste ano exclusivamente para os consoles Playstation de atual e nova geração, Fun Stars foi atacada da Square Enix para tentar dar uma ali de Splatoon, um jogo online arena focado justamente em líquidos, tentar derrotar inimigos e dominar a arena com tais líquidos, mas dessa vez em vez de ser tintas e você controlar bichos polvos esquisitos, você controlava personagens coloridos, únicos e chamativos e tacava espuma neles, champanhe neles. Vídeo nome, Fon Stars, estrelas das bolhas, estrelas dos, dos espumantes. E cara, apesar, apesar do conceito ser até que interessante, é né, uma cópia de Splatoon, só que disponível para os consoles Playstation, apesar das intenções serem boas, o resultado foi um desastre. Né? Lançou Fon Stars e... Logo na, na semana de lançamento, ninguém falava dele. Também, na, na mesma semana que ele lançou, um joguinho também exclusivo de Playstation lançou, um joguinho que talvez você tenha ouvido falar, chamado Helldivers 2, não sei se você já ouviu falar disso, mas lançou um joguinho uhum. também nessa mesma semana, dois dias de diferença. Lançou Fallen Stars, dois dias depois lançou o Helldivers. E hoje, meses após o lançamento desses games, a gente sabe que só tem um jogo ainda no mercado, né? Só tem um jogo ainda no radar que o pessoal se importa, né? Que é o Red Divers 2. Mas assim, não deu outra, né? O Fon Stars foi esquecido, o Fon Stars foi abandonado por todos. Ele já não foi muito bem recebido na época, né? O Metacritic, que é o website que faz uma média de notas de críticos e usuários, ele tava com uma média baixa de 57% só de aceitação da galera. Então, até quem jogou não curtiu muito, não achou muito bem feito, não achou muito legal. Mas olha só, meus amigos, parece que o buraco era muito mais fundo do que a gente imaginava. É coisa assim, nível Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça de flop, entendeu? É nível assim, é, School and Bones da Ubisoft de flop. É um nível em que já estão sendo estimados que 95% dos jogadores de Fun Stars já abandonaram o jogo. E isso é apenas dois meses após o seu lançamento. Imagina daqui a um ano. Meu amigo, esse jogo aqui é que nem criança com hidrocefalia. Não tem futuro, entendeu? Esse jogo não vai pra frente. E agora, meus amigos, outra bomba na mão da Square Enix, que já tava mal, né? Após um, alguns anos aí de fracassos com o Marvel's Avengers, com o Marvel's Guardians of the Galaxy, com a venda da franquia Tomb Raider a preço de banana para Embracer, e agora outro jogo como serviço fracassado. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora o White, a gente quer passar para vocês os detalhes deste flop monumental, que passou despercebido, né? Ninguém, ninguém lembrou dele. Todo mundo tava muito ocupado xingando o Coringa desconstruído do Esquadrão Suicida, todo mundo tava ali zoando né, os Culembones, mas não se preocupe, né? Pois a Square Enix também flopou, e agora a gente quer passar alguns desses dados para vocês. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio de outra, sete da noite. Então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Um detalhe, tá? Eu acho que eu só tô lembrando desse jogo porque tem que gravar vídeo. Porque eu também não lembrava que tinha lançado. Eu até fiquei surpreso em dois meses, nem sabia que tinha saído esse jogo. E eu, né, como eu tenho Switch aqui em casa e etc, jogo bastante Mario, né? Eu acho que o Splatoon foi o segundo jogo do Switch que eu mais joguei, velho. O segundo jogo que eu mais joguei. E você vendo a gameplay desse Fon Stars comparando com o Splatoon é simplesmente uma piada. É uma piada. Porque o que mais me pega nesse Fon Stars é que, beleza, a premissa, a ideia, daria pra dar certo. Só que foi muito mal executado. Se você joga Splatoon, ele tem uma lógica, ele tem um sentido, você consegue ver as coisas na tela. E esse Fon Stars, você vê uma gameplay... As bolhas na frente da tela, você não enxerga nada, você não enxerga o inimigo, fica todo perdido. É uma bagunça. Então eu acho que o, o, o flop tá vindo exatamente por isso. Não, não vou tirar o mérito né, do Helldivers, porque eu acho que isso é, é o maior motivo desse jogo ter flopado e a galera ter esquecido. Mas se você ver a gameplay e provavelmente jogar isso aqui, você não vai querer voltar. Né? Não, mas é que nem você falou, eu acho que o Helldivers né, era o maior culpado disso. Eu não acho que o Helldivers é o maior culpado disso aqui. 
Porque da mesma maneira que o Hell Divers tá um sucesso, a gente teve no comecinho desse ano o Power World, que foi outro sucesso e que até hoje tem centenas de milhares de jogadores online simultaneamente em diversas plataformas. Ele não morreu. Por quê? Porque Power World é bom. Então assim, quando o jogo é bom, a galera vai jogar. Foi e a galera vai ofuscado ali, né? Não, exato, ele pode ofuscar, ele pode ter que brigar por, pelo tempo e pela atenção do seu público com outras plataformas e outros jogos bons. Isso é normal, mas assim... Ser o culpado, normalmente nunca é, raramente é, e certamente nesse caso não é, porque se fosse bom mesmo, se fosse bom mesmo esse jogo, tinha gente jogando, mas não tem, por quê? Porque o jogo não é bom. Pessoal, de acordo com dados levantados pelo website TrueTrophies.com, junto em parceria com o website Games Insights, foi levantado por eles que de acordo com datas e estatísticas de 3.1 milhão de contas ativas da PSN, de acordo com as estatísticas deles, 95% dos jogadores de Fonstars já abandonaram o jogo, já migraram para outros jogos, foram fazer outras coisas de suas vidas. E olha só, o jogo já estava mal né, no começo, porque acontece, de, de acordo com eles, 55% da player base já tinha saído duas semanas após o lançamento. Agora, dois meses depois, ele está nas últimas. 95% abandonou e eles levantam aqui os dados e falam que o jogo... O Fun Stars não tá nem nos top 200 jogos mais jogados do PlayStation 5 e do PlayStation 4. Eu aposto que deve ter mais gente jogando, sei lá, meu amigo, é, é, é GTA Trilogy Definitive Edition do que esta porcaria. Ah, eu tenho olha que tre... E olha que o GTA Trilogy Definitive Edition é água de chuca, né? É uma porcaria, é um horror, né? Um, um, um atentado ao pudor, né? De qualquer um que tem, que tem olhos. Assim, imagine ter mais gente jogando Trilogy Definitive Chuca do que gente jogando o novo jogo com o serviço da Square Enix. E os caras devem estar desesperados, né? Os japas devem estar desesperados. Porque este jogo lançou exclusivamente para Playstation, ou seja, uma parte do mercado ali, ele já se fudeu, porque ele poderia lançar para Xbox e ele poderia lançar para PC. Então ele teria mais pessoas para possivelmente vender e ganhar dinheiro no lançamento. Mas não tem, então é exclusivo de Playstation. Já não é, vendeu eu, bem. Eu comparo esse e jogo aí... aquele All Stars lá, né? Destruction All Stars. Que também foi é. outro jogo exclusivo de Playstation, né, em questão de plataforma. E também era jogo com serviço em arena multiplayer online, né, que também não deu certo. E aí, meus amigos, o jogo já não vendeu bem, o jogo já não tinha muitas pessoas comprando. E aí você vê que ele é um jogo com um serviço, que ele tem microtransações, tem passe de batalha, tem conteúdo e tal. Meu amigo, se ninguém comprou e quem comprou não está gastando dinheiro dentro do jogo, já que todo mundo abandonou... Como que os caras vão pagar as contas? Eu te pergunto agora. Como que os caras vão pagar os custos de desenvolvimento dessa bomba? Como os caras vão pagar o desenvolvimento de servidores e novos conteúdos e novas temporadas? Não vai, né? Não vai. Então, isso aqui, meu amigo, como eu falei, tá fadado ao fracasso. Esse jogo já está fadado é, é, a ser fechado eventualmente. Até porque a Square Enix falou que o conteúdo adicional a esse jogo seria relacionado ao feedback dos jogadores. Né? Ou seja, eles falaram, ó, oh, se o povo quiser tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Se o povo quiser aquela outra coisa, a gente vai fazer aquela outra coisa. Só que a questão é, como não tem ninguém falando nada, ninguém tá dando feedback, ninguém tá jogando essa porra, a Square Enix só vai ter um feedback pra considerar, que é o feedback de que não tem porque manter esse jogo de pena. Então provavelmente ele não vai ter muitas temporadas, provavelmente ele não vai ter muitos conteúdos é, vindo no futuro, e potencialmente ele vai ser fechado, né? Que nem outros jogos com um serviço que também foram fechados ao longo dos últimos anos, né? É, teve aquele também da Platinum, que eu acho que inclusive era da Square Enix também, não era? Qual? Aquele lá, é, Babylon's Fall, Babylon's Tower, alguma coisa é, assim. Eu lembro, lembra? eu lembro que você tá falando da Platinum, né? o combate era muito legal, né? Só que flipou, Isso. né? Então, não era da Square Enix também? Eu acho que, eu acho, eu eu acho que era, né? Eu acho que era. E fechou um ano, um ano depois. Um ano fechou o servidor, não dá mais pra comprar. Era da Square Enix. Meu amigo, meu... Tô, tô, tá... é a história se repetindo. É, é uma cena, é uma cena. É a história que você pediu. O Avengers, Poxa. o Avengers chegou a bater zero player simultâneo e era da Square. Sim, mas o Avengers ainda durou uns dois, três anos, ainda teve conteúdo. Não, mas mesmo agora, assim. Agora esse Babylon Fall foi um ano, fechou, servidor acabou, não existe mais, não tem como jogar. Esse jogo foi deletado da, do mundo. Né? Esse jogo aqui, esse vai ser a mesma coisa. Então, assim, a história está se repetindo e é impressionante como esses caras não aprendem, né, velho? Não aprendem. Porque se esse joguinho aqui tivesse um single player, se esse joguinho aqui tivesse um modo campanha, se ele tivesse outras coisas, talvez ele poderia né, ter alguma qualidade para poder se redimir. Mas não, é always online, é joguinho assim de arena, é, é pago e ninguém quer jogar. Ou seja, quando acabar a graça, vão fechar o servidor, o jogo será deletado para sempre. Todo o trabalho que os desenvolvedores tiveram 
não vai mais render nada. E aí, o que, que dá nessa palhaçada? Só perca de dinheiro, né? Então, quando será que esses caras vão acordar para a vida? Vão perceber que jogo como serviço não é receita para dinheiro. Né? Eles entendem isso, parece que eles entendem. Gente, a única receita para o dinheiro, a única receita para o sucesso no mundo dos games é o quê? É um videogame bom, é um videogame divertido, é um videogame diferente. Não necessariamente um jogo como serviço. E os caras só querem saber disso hoje em dia, né? É fazer jogo como serviço, botar microtransação, botar de batalha, botar loja e rezar pra ganhar ah. dinheiro. Sendo que não é assim que funciona, né? Sim. Não não, é assim mas, que funciona. mas é o que a gente fala, não, não, o problema não é você fazer um jogo como serviço. Tem um monte no mercado e ótimos jogos, tá? Mas se você fizer por fazer, por exemplo, esse jogo aqui ele tentou trazer uma premissa legal. Copiada. Mas beleza, tentou fazer do seu jeito, inovou ali em algumas coisas, mas não, não encaixou a gameplay. Né? Eu acho que você fazer isso é um risco hoje. É, tem muito jogo pra você competir, pra você escolher ali e o cara vai escolher jogar um Fortnite ou jogar um Foam Star, sabe? Tipo, é, fica complicado. Inclusive os dois são grátis, né? Então tem muita concorrência. Se você fizer um jogo single player com uma história envolvente, é, talvez a Square tem diversas franquias, foca nas franquias que já são um sucesso, fazer mais jogos pra, pros fãs já, seria um, talvez o, 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 mais certeiro né, do que você focar num jogo totalmente como serviço de uma franquia nova que ninguém conhece, sabe? Tipo, é isso. E enquanto os caras não botarem isso na cabeça, vão continuar perdendo dinheiro. Quanto que dinheiro que eles não perderam lá naquele Babylon Fall? Quanto dinheiro que eles não perderam naquele Marvel's Avengers? E quanto de dinheiro os caras não vão perder agora nesse Fon Stars? De novo, cara, o sucesso, o, a, a receita para o sucesso, o segredo do dinheiro, não tá em jogo como serviço. Está em jogos bons. E jogos bons... Vem com em, em capas de single player, vem em capas de multiplayer, vem em capas de games como serviço, vem em capas de jogos que são é, temporais. É, vem em jogos bons, vem em jogos divertidos, vem em jogos únicos. O problema é que, de novo, né, os caras só querem saber de botar um milhão de microtransação, fazer conteúdo online, falar que está constantemente expandindo. E, e nunca é necessariamente porque eles querem fazer um jogo assim. Sim. É só porque, por causa do dinheiro. Ah, e a gente é chegou a eles... um ponto que hoje... Você fazer um jogo como serviço com microtransação e etc, monetização focada, né? Só, só no dinheiro e não na qualidade do jogo. A galera já criou uma versão, né? É igual na época da lootbox. Todo uhum. jogo que anunciava lootbox, a galera caía matando. E aí chegou um ponto que a galera, quando ia na E3, subia no palco o desenvolvedor e falava, galera... Primeira coisa que ele falava, galera, nosso jogo não terá lootbox. Por quê? Porque a lootbox era o marketing negativo. E hoje, o jogo como serviço está sendo a, a, o marketing negativo. E os caras continuam fazendo e não perceberam. Né? Exatamente. Enquanto os caras não aprenderam a lição, os caras vão continuar perdendo dinheiro, jogos serão abandonados, franquias serão perdidas, desenvolvedores serão demitidos, o prejuízo vai continuar batendo mês após mês, pois as contas têm que ser pagas, né? Se os caras não estão ganhando dinheiro, os caras vão ficar no prejuízo. Assim, essa é a situação atual do Fon Stars. Eu me arrisco a dizer que isso me surpreende. Eu acho que desde o trailer de anúncio eu já sabia que esse jogo também não ia ser muito bem sucedido. Né? Se ele fosse além da curva, eu me surpreenderia. E agora está acontecendo o que a gente já esperava, né? 95% da galera já vazou, estão todos ocupados jogando um jogo muito melhor chamado Hell Divers 2 ou qualquer outra coisa que você tem na sua biblioteca. E agora, meus amigos, é mais um fracasso para Square Enix. Que na boa, né? Depois de perder Tomb Raider, depois de perder Deus Ex, depois de perder Thief, depois de perder Marvel's Avengers, depois de perder tudo que eles perderam, porra, que mais que eles têm para perder? Olha, é, 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 é Final Fantasy e acabou, né, pra eles. É Final Fantasy e Kingdom Hearts, porque de resto... Nossa, Square Enix só perde dinheiro, né, meus amigos? Só perde dinheiro mesmo. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo, então convido vocês a deixarem a sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo, e se inscrever aqui na central pra não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu.